ലോകത്തിലെ തന്നെ തൂക്കുപാലങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ആയിരം തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലയോര പ്രദേശമായ പുനലൂരിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നദിയായ കല്ലടയാറിന്റെ ഇരു കരകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പണിതതാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം പുനൽ എന്നാൽ വെള്ളം ഊരെന്നാൽ ഗ്രാമം ഈ രണ്ട് തമിഴ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് പുനലൂരിന്റെ ഉത്ഭവം ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുള്ള കല്ലടയാറിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പാലം പണിയുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല കൂടാതെ തന്നെ ആറിന്റെ ഒരു കര കാട്ടുപ്രദേശമായിരുന്നതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമോ എന്നുള്ള ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോണുകളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു പാലം പണിയുക എന്നത് പ്രാവർത്തികമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം തൂക്കുപാലം എന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ പാലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പുനലൂരുകാർ മാത്രം കേട്ടു പഴകിയ ഒരു കൊല്ലന്റെ കഥ കൂടിയുണ്ട് തന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു കൊല്ലന്റെ കഥ കരയോടടുത്തുള്ള കമാനാകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് വലിയ തോണുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ട് കൂറ്റൻ ചങ്ങലകളാൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നാല് കിണറുകളിലായി ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മലയാളിയായ ഒരു കൊല്ലനായിരുന്നു പാലത്തിന്റെ കിണറുകൾ ലോക്ക് ചെയ്തത് പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ കൊല്ലൻ പണി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നോക്കി ലോക്കിട്ടതിനു ശേഷം അയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു കൊല്ലൻ വനത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ദൂതൻ വഴി സമ്മാനപ്പൊതി എന്ന വ്യാജേന ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം നടത്തി പൊതി തുറന്നാൽ ഉടൻ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാൾ തുറക്കുന്ന ആളിന്റെ തല വെട്ടു ഇതും മനസ്സിലാക്കിയ കൊല്ലൻ ഒരു വലിയ കുഴിയെടുത്ത് അതിലിറങ്ങിയതിനു ശേഷം പൊതി തുറന്നു അപ്പോൾ വാൾ കറങ്ങി ചുറ്റും വീശി നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട കൊല്ലൻ ഒരു കൂട്ടം കടന്തലുകളെ സമ്മാന പുതിയാക്കി തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടു അങ്ങനെ കൊല്ലനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായ ആൽബർട്ട് ഹെൻറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസമെടുത്താണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും പാലം പണിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒന്നര മാസം കാലതാമസം എടുത്ത് ആന വലിക്കുന്ന വണ്ടിയിലാണ് തങ്കശ്ശേരി തുറമുഖത്ത് നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇക്കാലത്ത് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ക്ഷാമം ബാധിച്ചത് വഴി ദരിദ്രരായ കല്ലാശാരിമാർ ഇവിടെ എത്തി ഇവരാണ് ഇരു കരകളിലുമുള്ള കരിങ്കൽ സ്തൂപങ്ങളും അതിനുള്ളിലെ ശംഖുമുദ്രയും നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആയിരം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചങ്ങലയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂടിൽ ഉറപ്പിച്ച തമ്പക തടിപ്പാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വാഹന ഗതാഗതം വരെ സാധ്യമായിരുന്നു തൂക്കുപാലത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ് പാലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചലനമുണ്ടാകുന്നത് ഇത് വന്യജീവികൾ കയറി വരുന്നത് തടഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേകത ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നും ഇതിന്റെ നിർമ്മിത സാങ്കേതികത രഹസ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ഈ പാലം ഇന്നൊരു സ്മാരകമായി നിലനിൽക്കുന്നു പലരുടെയും വിയർപ്പിന്റെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഫലമായ പാലം ഇനിയും ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി നിലനിൽക്കട്ടെ